बलुचिस्तान न सिर्फ एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बल्कि रिसोर्स के मामले में भी बलुचिस्तान सबसे आगे है बलुचिस्तान पूरे पाकिस्तान को ट्वेंटी परसेंट गैस सप्लाई करती है जबकि बलुचिस्तान के रिकॉर्डिंग में बारह इशारे तीन मिलियन टन के कॉपर के डिपॉजिट भी मौजूद है लेकिन इतने सारे रिसोर्स होने के बावजूद भी बलूचिस्तान इन सबसे महरूम है यहाँ और बस साठ परसेंट बेरोजगारी थर्टी थ्री परसेंट और इलिटरेसी रेट फोर्टी सिक्स परसेंट से भी जायद है तो सवाल ये है कि आखिर क्यों क्यों बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे अनडेवलप प्रोविंस है इसके पीछे वजूहत क्या क्या है और क्यों यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती अब डक करके हायर किया जाता है ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में एक एक करके डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे देखिए बलूचिस्तान की अगर तारीख देखें तो 1947 से पहले ये पूरा खत्ता ब्रिटिश राज का हिस्सा होता था उस टाइम बलूचिस्तान इन चार स्टेट मकरान लजबीला खारान और कलात पर मुश्तमिल थे 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मकरान लजबीला और खारान ने उसी वक्त पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया लेकिन कलात के नवाब सरदार अहमद यार खान ने उस टाइम कलात को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर ही चलाने का फैसला किया चूंकि बलुचिस्तान के बाकी तीनों रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे इसलिए अगले ही साल नाइनटीन फोर्टी एट में कायदाजम एक बार फिर कलात के नवाब से मिलने गए और उसे कन्विंस करके कलात को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए एक टेरीटरी पर साइन करवाया जिसके बाद इकतीस मार्च नाइनटीन फोर्टी एट को कलात रियासत ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बन गया खान कलात ने उस टेरिटरी पर साइन करके पाकिस्तान में शामिल होने के लिए हामी भर दी लेकिन उसके भाई अब्दुल करीम जिसे प्रिंस करीम भी कहा जाता है वो इस एग्रीमेंट के खिलाफ हुए और अब्दुल करीम ही वो पहला शख्स बना जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की उसके बाद से आज तक वक्फे वक्फे से कोई न कोई सेपरेटिस तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते आ रहे हैं प्रिंस करीम ने बाई के उस फैसले के बाद हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का फैसला किया और सात रेबेलियन का एक ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट के खिलाफ पे दर पे पाक आर्मी के कैंपों और पाइप लाइनों पर अटैक करना शुरू किया लिहाजा 1950 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन सब के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दी जिसके बाद अब्दुल करीम और उनके 140 साथियों को पकड़कर कोयटा जेल में बंद कर दिया गया इसके बाद 1958 में नवाब नोरोज खान की क्यादत में एक और मूवमेंट शुरू हुआ क्योंकि नवाब नोरोज खान बलूचिस्तान के जरक जय कबीले का सरदार था जिस वजह से वो जो भी फैसला करता उनके कबीले के लोग मानते थे इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बलुचिस्तान को एक अलग खुद मुख्तार रियासत बनाने की डिमांड कर दी जो कि पाकिस्तान ने देने से एकदम इनकार कर दिया जिस वजह से हजार रेबेलियन पर मुश्तमिल नोरोज खान और उनके साथियों ने पाक आर्मी और मिलिटेंट को निशाना बनाना शुरू कर दिया इन सब की बगौत करने की एक वजह यह भी थी कि 1955 तक ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश एक सिंगल स्टेट के तौर पर काम करते थे जबकि वेस्ट पाकिस्तान सिंध बलुचिस्तान पंजाब और सरहद पर मुश्तमिल होते थे इसलिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने वन यूनिट स्कीम के नाम से एक बिल पास करवाया ताकि वेस्ट पाकिस्तान भी एक सिंगल बॉडी के तौर पर काम करे इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के चारों सूबों को मर्ज करके सारे पावर को वफाक के हाथों में दे दिया और तमाम सूबों को काफी हद तक लिमिटेड कर दिया गया क्योंकि वन यूनिट स्कीम के जरिए पूरा पाकिस्तान एक सिंगल बॉडी के हिसाब से काम कर रहे थे इस वजह से नोरोज खान को ये डर था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी सरदारी में भी इंटरफियर न कर पाए इसीलिए उन्होंने भी गवर्नमेंट से सेपरेट स्टेट की डिमांड की जिसे ना मानने की वजह से उसने भी हजार से ज्यादा रेबेलियन की ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी जिस वजह से नाइनटीन को नोरोज खान समेत उनके तमाम साथियों को पकड़ हैदराबाद जेल में डाल दिया गया उनके खानदान से उनके भाई उनके बेटे समेत पांच लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत करने और गद्दारी के जुर्म में फांसी दे दी गई जिसके बाद 1965 में नोरज खान भी हैदराबाद जेल में ही फौत हो गया 1960 तक आते आते बलुचिस्तान के लोगों को भी ये चीज़ समझ आ गया था कि उनके घर का खाना साथ वाले घर को दिया जा रहा है जबकि उनके अपने बच्चे भूख से मर रहे हैं लिहाजा उन्नीस सौ साठ में ही बलुचिस्तान के अंदर जितने भी सेपरेटिस तंजीमें थे वो सब के सब बिजरानी मरीज के क्यादत में एक हो गए बिजरानी अब्दुल करीम और नोरोज खान से ज्यादा समझदार और चालाक था इसलिए उन्होंने पहले गवर्नमेंट से बलुचिस्तान को लेकर बातचीत शुरू की बलुचिस्तान के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए गवर्नमेंट से कई मुतालबात भी किए लेकिन साथ ही जब उन्होंने वन यूनिट स्कीम और यहाँ के रिसोर्स में से बलुचिस्तान के लोगों का हक मांगना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने उनके इन दोनों डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और याद रखे बिजरानी मरी वो पहले बलोच थे जिन्होंने बाकायदा मोर्चे बनाकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी के साथ जंग लड़े बिजरानी ग्रुप के तमाम रेबेलियन लोग बलुचिस्तान के इन बड़े बड़े पहाड़ों में छुपकर आर्मी के कैंपों पर हमला करते थे क्योंकि ये लोग पहाड़ों में छुपकर हमला कर रहे थे इसलिए पाक आर्मी को भी थोड़ा इनके साथ लड़ने में मुश्किल भी पेश आ रहा था लेकिन जल्द ही आर्मी ने भी आहिस्ता आहिस्ता इन पहाड़ों में अपना मोर्चा बनाया और अगले चार सालों तक पाक आर्मी इन रे
जिसके बाद ये जंग खत्म हो गया इसके बाद 1970 में याया खान ने पूरे मुल्क से बोगरा के वन यूनिट स्कीम को ख़त्म कर दिया और गवादर को बलूचिस्तान में मर्ज करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान का चौथा ऑफिशियल सूबा बनाया अगर आपको पता नहीं है तो 1958 से पहले गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हुआ करता था बल्कि गवादर ओमान के पास होते थे लेकिन नाइनटीन में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर फिरोज खान ने फाइव बिलियन रुपया देकर गवादर को खरीद लिया था इसलिए गवादर को भी बलूचिस्तान में शामिल करके पाकिस्तान का चौथा ऑफिशियल सूबह बनाया गया यह खान के वन यूनिट स्कीम खत्म करने के बाद एक बार फिर बलूचिस्तान में छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में सेपरेटिस एक बार फिर सर उठाने लग गए और वाकफे वाकफे से पाक आर्मी मेरिटेन और गैस के पाइप पर हमला करने लगे इसके बाद नाइनटीन में जब बोटो पाकिस्तान का नया वजी बना तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उसने पूरे बलूचिस्तान में मार्शल ला नाफिज कर दिया और साथ ही न सिर्फ बलूचिस्तान से बल्कि पूरे मुल्क से सरदारी निज़ाम को ही ख़त्म कर दिया गया लेकिन भुटो के इन फैसलों की वजह से बलूचिस्तान के अंदर कई और सेपरेटिस तंजीमें बने जैसे बी पी एल एफ यानी बलूचिस्तान पीपल लेबरेशन फ्रंट बलूचिस्तान लेबरेशन आर्मी और जलावर टाइगर जैसे कई सेपरेटिस तंजीमें गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए लेकिन इनमें से कई रेबिलियंस ग्रुप को एरा फंडिंग कर रहे थे ये बात तब सामने आई जब दस फरवरी नाइनटीन सेवेंटी थ्री को इस्लामाबाद पुलिस ने इराक के एम्बेसी पर छापा मारा तो उन्हें वहाँ कई ऐसे सबूत मिले जो ये निशानदेही कर रहा था कि ज्यादातर रेबेलियन ग्रुप को इराक के हथियार सप्लाई कर रहे थे जैसा खैर बाश मरीक के तंजीम से मिलने वाले हथियार के ऊपर वही लोगो बना हुआ था जैसे इस्लामाबाद पुलिस को इराक एम्बेसी में मिला अब आप सोच रहे हो कि इराक को ये सब करके क्या फायदा हो रहा था देखिए बी पी एल एफ यानी बलूचिस्तान पीपल लेबरेशन फ्रंट को हथियार और फंडिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि उस वक्त ईरान के साथ इराक का जंग चल रहा था और अगर आपको पता हो तो ईरान के सेस्तान इलाके में भी ज्यादातर बलोच लोग बचते हैं इसलिए इराक पाकिस्तान के इन रेबिलियंस को फंडिंग करके सेस्तान के बलूचों को भी ईरान के खिलाफ बगावत करने पर उकसाना चाहते थे लेकिन जब इस चीज़ का ईरान को पता चला तो ईरान ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की ईरान ने पाकिस्तान की मदद करते हुए कोबरा हेलीकॉप्टर पायलट के अलावा आर्मी भी दी ताकि सेस्तान में छुपे हुए बी पी एल एफ के तमाम रेबिलियंस को खत्म कर सके पाकिस्तान आर्मी ने बी पी एल एफ के साथ चार सालों तक ऑपरेशन किया जिसमें सत्तर हजार आर्मी के जवान और पचपन हजार मिलिटेन ने हिस्सा लिया लेकिन इन चार सालों तक तो चलने वाले ऑपरेशन की वजह से पांच हजार मिलिटेन और तीन हजार आर्मी के जवान शहीद हुए उसके बाद नाइनटीन सेवेंटी सेवन में जयल ने जब भुट्टो की हुकूमत को गिरा कर पूरे मुल्क में मार्शा नाफिज कर दिया तो बलूचिस्तान की हालत भी काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुआ और अगले 25 सालों तक बलूचिस्तान में हालत काफी हद तक कंट्रोल में भी रहा लेकिन 2005 में जब मुशरफ पाकिस्तान का नया हुक्मरान बना उसके बाद एक बार फिर बलूचिस्तान की हालत खराब होने लग गई ये मामला तब शुरू हुआ जब 2 जनवरी 2005 को एक बलोच डॉक्टर डॉक्टर शाजिया के साथ रेप हुआ डॉक्टर शाजिया ह्यूमन राइट्स के वॉल्टियर होने के साथ साथ पीपीएल यानी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में भी ऐसे डॉक्टर काम कर रही थी अचानक से एक शख्स आता है जो पहले उसे मारता पीटता है उसके बाद उसके साथ रेप करके वहाँ से भाग जाता है उस वक़्त के बाद एक बार फिर पूरे बलूचिस्तान में उस मामले को लेकर हंगामा होता है लेकिन मुशरफ उस मामले को दबाने के लिए डॉक्टर शाजिया और उनके हसबेंड को पाकिस्तान से ही बाहर भेज देता है जिस वजह से 25 सालों बाद बलूचिस्तान में एक बार फिर सेपरेटिस्ट ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं नवाब अकबर बख्ती और खैर बख्श मरी के बेटे मीर बलाश मरी बलूचिस्तान से जाने वाले तमाम गैस सप्लाई को ब्लॉक करते हैं लेकिन 2006 में एक बार फिर इन सेपरेटिस्ट तंजीमों को रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें अकबर बख्ती को मुशरफ पर कई बार हमला करने के इल्जाम और मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी करने के जुर्म में एसेसिनेट करके कत्ल किया जाता है 2008 में पब्लिश होने वाले अमेरिका के विकी लीग के एक रिपोर्ट के मुताबिक बी के तंजीमों को अफगानिस्तान और इंडिया सपोर्ट करते थे अफगानिस्तान ने यह बात तब मानी जब बी पी या ने बलूचिस्तान पीपल लिबरेशन आर्मी के लीडर को एक ऑपरेशन के थ्रू अफगानिस्तान में मार दिया गया तो अफगानिस्तान मान गए कि उन्होंने ही इनको पना दिया हुआ था लेकिन इंडिया का चेहरा भी तब सामने आया जब 2016 में कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया तो उसने ये एक्सेप्ट कर ली कि वो इंडिया के खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं और पिछले कई सालों से वो बलूचिस्तान और सिंध में हमला करवाते आ रहे हैं लेकिन आज भी बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे रेबेलियन और सेपरेटिस तंजीमें मौजूद है जो वाकफे वाकफे से एक्टिव होते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर हमले करवाते हैं इसी वजह से रिसोर्स से मालामाल होने के बावजूद भी एक अनसर्चुनिटी इन्वायरमेंट की वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन सूबा बनकर रह गया है